हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं फाइनाइट सेट एंड इन्फिनेट सेट से सो व्हाट इज अ फाइनाइट सेट अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं दैट इज काउंटेबल होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है एग्जाम्पल ले रहे हैं अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन फिफ्टी हमें पता है होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कहाँ पे हो रहे हैं इन्होंने बोल दिया लेस देन फिफ्टी देने हैं दैट मीन्स फोर्टी नाइन पे एंड हो रहे हैं तो हमारे पास लोअर लिमिट जीरो है अपर लिमिट फोर्टी नाइन है तो ये सेट काउंटेबल है दस इट इज अ फाइनाइट सेट सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं अ सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नेम ऑफ अ मंथ हमें पता है ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो इस सेट में ट्वेल्व एलिमेंट्स होंगे अगेन काउंटेबल है ट्वेल्व तो फाइनाइट नेक्स्ट इज इन्फिनेट सेट अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इन्फिनेट सेट अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों या दोनों में से कोई भी एक लिमिट अगर अनडिफाइन है हमें बता नहीं रखा है कि एंड कहां पे हो रहा है या स्टार्ट कहां से हो रहा है तो सेट इन्फिनेट हो जाता है एग्जाम्पल लेते हैं अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टू टू के मल्टीपल्स बोले हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये नहीं बताया कि कितने इसमें लोअर लिमिट टू है बट अपर लिमिट नहीं है तो ये इन्फिनेट सेट है अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन थ्री अगर लें तो थ्री अपर लिमिट हो गया इंटीजर्स जीरो पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर से बनते हैं तो अपर लिमिट तो थ्री इन्होंने फिक्स कर दिया है क्वेश्चन में बट लोअर लिमिट हमें नहीं पता है कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं दैट मीन्स ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल दस इन्फिनेट नेक्स्ट वी हैव सिंगल्टन सेट और यूनिट सेट अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है नेम में सिंगल यूज हो रहा है इस सेट के तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो सिंगल्टन सेट होता है या यूनिट सेट होता है यूनिट का मतलब भी वन होता है एग्जाम्पल लेते हैं अ सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन थ्री एंड सेवन थ्री एंड सेवन के बीच में अगर ऑड नंबर काउंट करें तो फाइव आता है सिंगल आता है तो ये सिंगल्टन सेट हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज पी एम ऑफ इंडिया सिंस पी एम ऑफ इंडिया सिंगल पर्सन है तो इस सेट में सिंगल एलिमेंट आएगा अगेन सिंगल्टन सेट नेक्स्ट वी हैव एम टी सेट और नल सेट द सेट विच हैज नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड द एम टी सेट और नल सेट एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट या एम टी सेट कहते हैं एम टी नेम से ही पता चल रहा है एक एम टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोली ब्रैकेट या पेरेंथिस से और हम फाइव यूज कर सकते हैं ये दोनों ही नल सेट के सिम्बल्स होते हैं बट कभी भी हम पेरेंथिस के बीच में फाइव नहीं लिख सकते अगर हम ऐसा करते हैं तो एक सेट बनता है और फाइव उसका एक एलिमेंट काउंट होता है तो इन दोनों में से ही कोई एक यूज करना होता है हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर के अब हमें किसी मंथ का नाम सोचना है जो के से स्टार्ट हो रहा हो तो हमारे ट्वेल्व मंथ्स में एक भी ऐसा मंथ नहीं है जो के से स्टार्ट होता है दैट मीन्स इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग फोर साइड्स अगेन ट्राइंगल में फोर साइड्स नहीं होती हैं इसलिए ये सेट भी हमारा एम सेट होगा एम सेट में हम अगर जीरो भी लिख रहे हैं तो एक एलिमेंट काउंट होता है इसलिए उसे हमेशा खाली छोड़ना होता है नेक्स्ट वी हैव ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स टू सेट्स आर सेट टू बी ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन अगर हम दो सेट्स ले रहे हैं और उसे जॉइंट सेट बोल रहे हैं तो ध्यान रखना है वो जॉइंट तभी होंगे जब उन दोनों में कोई एक एलिमेंट कम से कम कॉमन हो एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एक और सेट ले रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमें पता है ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है वो टू होता है टू थ्री फाइव सेवन ये प्राइम नंबर होते हैं नॉ सेट ए में भी टू है सेट बी में भी टू है तो दैट मीन्स ये दोनों सेट्स टू पे ओवरलैप कर जाएंगे तो दे आर ओवरलैपिंग सेट्स और ज्वाइंट सेट्स नेक्स्ट वी हैव 
disjoint sets two sets are called disjoint if they have no element in common joint ka opposite hai joint mein kuch ek kam se kam common hona chahiye element isme ek bhi common nahi hoga kuch bhi same nahi hota agar do sets ke beech mein to wo disjoint sets hote hain example le rahe hain a set of birds le le to usme sari birds likhi jayengi और नेक्स्ट ले लें सेट ऑफ ट्रीज तो उसमें सारे ट्रीज लिखे जाएंगे ना वर्ड्स एंड ट्रीज में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं नाउ वी हैव इक्वी वेलेंट सेट टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वी वेलेंट इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वी कैन से इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम दो सेट्स इक्वी वेलेंट तब होते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर हम काउंट करें तो वो सेम होने चाहिए दोनों में इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल साइडेड एरो से अगर हम लिख रहे हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट तो हमें मार्क ये यूज करना पड़ेगा एग्जांपल से समझते हैं दो सेट्स में ले रही हूं फर्स्ट ले रही हूं ए उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी कितने एलिमेंट्स हुए थ्री एलिमेंट्स ये थ्री मेंबर्स एक और सेट में ले रही हूं सेट बी उसमें एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास थ्री एलिमेंट्स सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए थ्री है कार्डिनल नंबर ऑफ बी अगेन थ्री है जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होता है तो सेट इक्विवेलेंट होते हैं फर्दर वी हैव इक्वल सेट्स टू सेट्स आर इक्वल इफ बोथ द सेट हैव सेम एलिमेंट्स दैट मीन्स अगर किन्हीं दो सेट्स में एलिमेंट सेम है आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए अगर एक में ए है तो दूसरे में भी ए ही होना चाहिए सो so, अगर दो सेट्स में एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्वल सेट्स होते हैं इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है नॉर्मल जैसे हम इक्वल साइन यूज करते हैं वो यूज करेंगे इसमें ए इक्वल्स टू बी एक सेट ए ले रहे हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो एक सेट बी ले रहे हैं विच इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लो अब मैं ए को रोस्ट फॉर्म में लिख रही हूं तो एलिमेंट्स इसके लिखेंगे एफ ओ एल एल रिपीट हो रहा है ओ रिपीट हो रहा है डब्ल्यू तो एफ ओ एल डब्ल्यू सेट बी लिख रही हूं रोस्ट फॉर्म में फ्लो एफ एल ओ डब्ल्यू अगर हम देखें तो दोनों सेट्स ए एंड बी के एलिमेंट्स सेम हैं दोनों में एफ एल ओ डब्ल्यू ही यूज किया है सो दे आर इक्वल सेट्स फर्दर ये याद रखना बहुत जरूरी है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सिंस देयर एलिमेंट्स आर सेम इक्वल सेट्स अगर होते हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं अगर मैं दो सेट्स ले रही हूं ए एंड बी एलिमेंट्स ए में है टू फोर सिक्स एट यानी फोर एलिमेंट्स बी में ले रही हूं एट सिक्स फोर टू अगेन फोर एलिमेंट्स ए एंड बी दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है इसलिए उनका कार्डिनल नंबर भी सेम हो जाएगा और जिन सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होता है वो इक्वेलेंट होते हैं ऐसे याद रखना है इक्वल का कार्डिनल नंबर सेम होता है और जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है वो इक्वेलेंट होते हैं सो इक्वल सेट्स आर इक्वेलेंट अगेन अगर हम इसका रिवर्स पढ़े दो सेट्स हैं ए एंड बी उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो वो इक्वेलेंट हो गए बट अगर मैं सेट ए लिखूं टू फोर सिक्स एट कार्डिनल नंबर फोर बी लिख रही हूं ए बी सी डी अगेन कार्डिनल नंबर फोर तो इक्वेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स दोनों के डिफर कर रहे हैं सो so ये याद रखना है इक्वल सेट्स इक्वेलेंट होते हैं बट इसका रिवर्स हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है नेक्स्ट वीडियो में सलीना क्लास एट चैप्टर सेट्स की सेकेंड एक्सरसाइज सिक्स बी का सोल्यूशन में करने वाली हूँ वीडियो अगर अच्छी लगे समझ आए तो लाइक करनी है शेयर करनी है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है थैंक्स फॉर वाचिंग।